நான் தொடர்ச்சியாக வாசகசாலையுடைய அமர்வுக்கு இந்த ஆடிக்கு ஒரு வாட்டி அமாவாசைக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நானும் வந்துட்டுருக்கேன் இது நான் வேற பத்தாவது அமர்வு ஒரு வகையில் ஏன்னா பத்துங்கிறது எனக்கு அந்த கவுண்ட் இருக்கும் முதல் அமர்வு நான் அந்த ஆயுசு உலக அதை பற்றி பேசும்போது வந்துருந்தேன் அப்போ வந்து கரு ஆறுமுக தமிழன் அவரோட ஒரு அறிமுகம் உண்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் வீட்டுக்கு நான் பலமுறை போகிற அளவுக்கு அந்த அறிமுகம் நல்ல ஒரு நட்பாக தேவைப்பாச்சு ஸோ அத்தனைக்கும் வாசகசாலை ஒரு தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் முதலில் இந்த இலக்கிய உரையாற்றுவதற்கான அழைப்பு மீறலிடமிருந்து வந்தது அயலாக இலக்கிய அந்த குறிப்பு அப்படின்னா ஸோ இப்படி பல வகையில் என்னுடைய இலக்கிய செயல்பாடுகளை வாசகசாலையின் இடம்பெறதும் அவர்கள் என்னை அழைத்து பேச வைத்தது இதெல்லாம் ஒரு வித பார்த்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக இருந்தது அதாவது நம்ம இலக்கியத்தில் இருக்கோங்கிற நம்பிக்கை முதல்ல ஒரு வாசகனுக்கு வேணும் இல்லையா அந்த நம்பிக்கை வாசகசாலை அளித்தது ஸோ அதற்கு வாசகத்தை அளிக்கும் போது ஒரு நன்றியை தெரிவித்தது ஸோ அடுத்து யுவன் சார் பற்றி கம்பராமாயணத்தோட அந்த முதல் பாடல் வந்து இந்த உலகம் யாவையும் தாம்பூல வாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையான் தலைவர் அம்மாவருக்கே சரணாங்கிற அதில் வந்து அந்த அழகிலா விளையாட்டுடையான் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இவன் அவர்களை பற்றி பேசும்போது அவருடைய படைப்புலகம் பற்றி பேசும்போது அனைவருமே இந்த தலைப்பை தான் வைக்க முடியுமோ இல்லாட்டி நானும் கிடையாது இப்போ இவங்க பேசுகிறத கேட்கும்போது எனக்கு அதான் தோணுது அலைகளாக விளையாட்டுடையாங்கிறது டைட்டில் வச்சுட்டு அலைகளாக விளையாட்டு கருத்து ஒன்று பேசுகிறோன்னா அலைகள் விளையாட்டு டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு போட்டு தான் நம்ம அதை பேச முடியுமே தவிர ஒரு ஒரு உரைக்கும் ஒரு புது தலைப்பு கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு அவருடைய பெயரற்ற யாத்திரிகன் அப்படிங்கிற ஒரு மொழிபெயர்ப்பு தொகுப்பு வழியாக யுவன் சந்திரசேகர் அவர்களையும் விரும்புவதாக நான் வாசிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அந்த வருடத்தில் அதோடு அவரை வாசிக்கும் போதெல்லாம் ஒரு ஜென் இமேஜ் எனக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு அது இல்லாமல் அவருடைய நாவல்களில் வாசிக்கும் போது உருவாக்குற அவர் அந்த சிதறடிக்கிறதுன்னு சொல்லார் இல்லையா அதை பண்ணுறதும் எனக்கு அது ஒரு அது ஒரு குழப்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அப்புறம் நண்பர்களோட பேசும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க அவருடைய ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தத்துவமயமானது அப்படிமா சூனியவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அவருடைய படைப்புகளில் வந்து சில தத்துவங்களை வந்து நமக்கு அற்புதங்களாக காட்டுகிறார் இதற்கு பின்னாடி வந்து ஒரு தத்துவ நோக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விவாதங்களும் இணையத்தில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வார்த்தைகளை படிக்கும்போது நமக்கு சில பேரை ஒரு தத்துவமயமாக அணுகும் போது நமக்கு அது ஒரு புரிஞ்சுக்க இலகுவாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ யுவன் சந்திரசேகர் படைப்புகளை பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து அதாவது தத்துவத்தின் மீது ஒரு ஆர்வம் இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் அத்தனையும் தத்துவமயமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ரிங்ஸ் பேனர் இருக்கு ஆனால் வீட்டில் குழாய ரிங்ஸ் பேனர் வச்சு திறக்க மாட்டோம் இல்லையா அதை கையால் தான் திறக்கும் நம்ம எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த தத்துவத்தை போட்டு திறக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து தோண்டிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு சம்டைம் இவரோட படைப்பு வந்து ஒரு சான்றாகவே நமக்கு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கையால் திறக்கிறோம் டேங்க் நிரம்பி இருந்தால் தண்ணி வரப்போகுது இல்லாட்டி வரும் காற்று வரப்போகுது அது நம்ம பிரச்சனை தானே தவிர நம்ம அதுக்காக ரொம்ப மனக்கிட தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்துக்கு நான் வரேன் ஆனால் இந்த கருத்து கருதுகளுக்கு நான் வருவதற்கு முன்பு நான் சில தத்துவ நூல்களையும் வாசிச்சுருந்தேன் தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட சில புனைவுகளையும் வாசிச்சுருக்கேன் அத்தனையும் சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து தத்துவமயமாக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை பகிர்ந்து கொள்கிற தைரியத்தையே நான் அதுக்கு அப்புறம் தான் பெறுகிறேன் அதாவது எடுத்தெடுப்பில் இப்படி இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்கிறத இதுக்கு பின் இதற்கு பின்பு நான் கொஞ்சம் பயிற்சியும் மேற்கொண்டேன் இதற்காக அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இந்த அழகிலா விளையாட்டுடையான் அப்படிங்கிற டைட்டிலுக்கே திருப்பி வந்தோம்னா இப்போது இது வரைக்கும் இந்த வாசகர்களோடய ஒரு ஆடுகிற ஒரு விளையாட்டு அப்படின்னு தோணிட்டுருக்கோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் விஷ்ணுபுரம் அமைப்பு நான் விஷ்ணுபுரம் அமைப்பில் இருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா விஷ்ணுபுரம் அமைப்பு அமைப்பு சார்பாக எம்ஏ சுசீலா அவர்களுக்கான ஒரு விழா எடுக்கிறோம் அந்த விழா எடுப்பதற்கு இவர் இவர்கள் பேசுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜே வந்து ஒரு லிஸ்ட் அமைச்சார் அதில் எம் யுவன் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அப்போ நான் என் நண்பர்கிட்ட கேட்குறேன் எம் என் எம் யுவன் இருக்கே இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் அவர் அவர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் அவர்கிட்ட நம்பர் கேட்டிருக்கேன் நம்பர் தருவார் நம்பர் வச்சு நம்ம அவர்கிட்ட பேசிடுவோம் அட்ரெஸ்லாம் வாங்கிடலாம் அவர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற அவர் நம்பர் அனுப்புகிறாரு ஜே வந்து சார் எம்ஏ ஒரு நம்பர் கொடுங்கன்னா அவர் நம்பர் அனுப்புகிறாரு நம்பரை டயல் பண்ணால் அதில் யுவன் சந்திரசேகர் அப்படின்னு பேர் வருது யுவன் சந்திரசேகர் தானாங்க எம்ஏ ஒன் அப்படின்னு ஆமாம் அவர் தான் எம்ஏ ஒன் அப்படி தானே அவருக்கு ஜே தானே அனுப்பியிருக்கார் நம்பரே அப்படின்றாங்க அப்போ நான்
பேர் வந்து எம் எம்ல ஆரம்பிக்குமா இல்லாட்டி அந்த புனைவெழுத்தாளருடைய மகன்கிறதுனால ஒரு எம் யோன்னு வச்சிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டேன் நான் கேட்ட கேள்வியே கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருந்தது அவருக்கும் புரியல விழாவுக்கு வருவாரு அவர்கிட்டே அதை கேட்டுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அந்த விழாவுக்கு கட்டிவாரு இன்றைக்கு அதுக்கான ஒரு பதில அவர் சொல்லுவாருல நானும் ரொம்ப நாளா மனசுல வச்சிருக்க ஒரு கேள்வி இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் உண்டு அது போன மாசம் நடந்தது தே ஒரு இளையின் வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை குறித்து நான் பேசுகிறேன் தலைமை உரையாக இவன் சார் பேசுகிறார் அவர் பேசும்போது நான் ஒரு உதாரணத்திற்காக ஒரு சிறுகதையினுடைய சம்பவத்தை எடுத்து சொல்கிறேன் சொல்லும்போது ஒரு குழப்பத்தில் என்ன சொல்லிட்டேன் அது ஒரு நாவலில் வர சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவ்வளவு அசட்டையாக நான் ஒரு படைப்பை அணுகிறக்க கூடாது அது எனக்கு ரொம்ப உரைச்சல் அந்த சம்பவத்தை நான் சொன்னது வந்து அது ஒரு சிறுகதையினுடைய சம்பவம் ஈவன்ஸ் அவருடைய சிறுகதை சம்பவம் நான் சொல்லும்போது ஒரு நாவல்னு சொல்லிட்டேன் அதுதான் குழப்பம் ஆனால் எனக்கு நான் யோசிக்கிறேன் எப்படி இந்த குழப்பம் வருது எதுக்காக நம்ம இப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறோம் இப்போது இவனுடைய தொட தொடர்ப தொடர்ச்சியாக அவருடைய கட்டுரைகளை படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லை சாரி அவருடைய படைப்புகளை படிச்சுட்டே இருக்கோன்னா அவர் நாவலில் வந்து அந்த கரடுப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் வந்துடும் நமக்கு அது தெரியும் அப்புறம் இஸ்மாயில் சுகவனம் கிருஷ்ணன் இவங்கெல்லாம் ஏனைய நாவலில் வந்துட்டதுனால நம்ம வந்து அவங்க அவங்க பேரை இஸ்மாயில் சொன்னாருங்கிறத சுகவனம் சொன்னான்னு சொல்ல மாட்டேன் எங்கேயும் ஏன்னா இஸ்மாயில் என்ன சொல்லுவார் சுகவனம் என்ன சொல்லுவார் இவர் என்ன கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லுவார்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இவரோட ஒரு நாவலை படித்தவங்களுக்கே தெரியும் இந்த டைலாக் படித்தாலே தெரியும் இது இஸ்மாயில் சொல்லிடுற வாய்ப்பு இல்லையா இதை சுகவனம் தான் சொல்லியிருப்பார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு அது மனசில் பதிஞ்சிடும் அதாவது நாவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமனாக பேசுகிற ஒரு விஷயம் அதுக்குள்ளே ஒரு திடீர்னு ஒரு ஒரு வெளியேற்றம் இருக்கும் ஒரு ஊர் சுற்றல் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ஒரு குள்ள சித்தனில் அவன் வெளியேறுவதற்கும் ஊர் சுற்றில் அவன் வெளியேறுவதற்குமான விஷயம் வித்தியாசம் என்னங்கிறது ஒரு வாசகனுக்கு தெரியும் ஒரு எங்கே வந்து ஒரு ஃபோக் சம்பவம் இருக்குது எங்கே ஒரு ஃபோக் சம்பவம் ஒரு நாக நாடகையை தொடர்மாக மாறுது இல்லை எங்கே ஒரு ஃபோக் சம்பவம் வந்து ஒரு ஆன்மீக தளத்துக்கு மாறுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வெளிப்பாடு நமக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் அவருடைய நாவலில் திருப்பி அந்த இடத்துக்கு தான் நான் வந்தேன் சரி இது நமக்கு வந்து அவர் கதைகளில் சொல்கிறத நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம நினச்சிட்டோம் அந்த நினைப்பு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ட்டை நம்ம அந்த மேடையில் பேச போய் தான் அது ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இதுவும் அந்த ஒரு அலைகளாக விளையாட்டு தான் அப்படின்னு விளையாட்டின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு ஈஸியாக கடந்து போனேன் அது மாதிரி ஸோ சம்டைம் வந்து அவர் நாவல்களில் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதங்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாருண்ணா அந்த அற்புதங்கள் உண்மையிலேயே அற்புதங்கள் தானா இல்லாட்டி ஒரு தற்செயல்களின் தொகுப்பை ஒரு அற்புதமாக காட்டுறாரா அப்படின்னு ஒரு 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 விஷயத்தையும் வாசகர்கள் வந்து கவனிக்கலாம் ஒரு அதாவது ஒரு தற்செயலாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து இந்த உருவம் தான் குள்ள சரித்திரன் இந்த குள்ள சித்தன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடி காமிச்சா அது நமக்கு ஒரு ஒரு திகைப்பு உண்டாகும் இல்லையா அப்போ ஓகே ஒரு உருவமற்ற ஒன்றுக்கு அருவமான ஒன்றுக்கு ஒரு உருவத்தை காட்டுகிற ஒரு ஒரு யுக்தி ஸோ அதை தான் இவர் சொல்கிறாரா அல்லது அதை ஒரு தரிசனத்தை காட்டும் ஒரு முயற்சியா இப்படியெல்லாம் ஒரு குழப்பம் வரும் ஒரு புகைப்பெற்ற ஒரு ஜென் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு சீடன் வந்து ஒரு குருகிட்ட கேட்பான் குருவே ஞானம் எப்படி வருகிறது அப்படின்னு கேட்பான் குரு என்ன பண்ணுவார் தலையில் டங்குன்னு குச்சியால் அடிப்பார் இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஜென் கதை தான் மெண்டல் அடிச்சாலும் குரு இவர் வந்து சீடன் சொல்லுவான் ஆம் புரிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லுவான் இவ்வளோ தான் ஜென் கதை ஆனால் அந்த ஜென் கதை படித்தப்போ எனக்கு அது சுத்தமாக புரியல என்ன ஞானம் வந்துதான்னு கேட்குறான் எப்படி வரும்னு கேட்குறாரு தர தரியால் மண்டல் அடிக்கிறாரு ஆம் புரிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்கிறான் என்ன அதுன்னு புரியல ரொம்ப நாள் கழிச்சு அசோகமித்தனுடைய திருப்பம் அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை படிக்கிறேன் அந்த சிறுகதையில் அந்த கார் ஓட்டி வந்து அந்த கதை சொல்லி வந்து கார் ஓட்ட கற்றுக்கப்போம் அவனுக்கு அந்த கார் ஓட்டுறது எப்படின்னு வரவே வராது இந்த குழப்பத்தில் அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் ட்ரைனிங் போயிட்டே இருக்கும் அவனு அந்த நுட்பம் வரவே வராது ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்டில் ஒரு டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு என்ன பண்ணுவான் ஏதோ கை காட்டுவான் அந்த கை காட்டுற அந்த மொமெண்ட்டில் இவனுக்கு அத்தனை நாள் கற்றுக்கிட்ட கார் ஓட்டுறது என்ன ஏதுங்கிறது எல்லாமே திரண்டு அந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் அவனுக்கு அந்த கார் ஓட்டுறது வந்துடும் ஆனால் அப்படி கேஷுவலாக ஓட்டிட்டு போய் வண்டியை நிப்பாட்டிடுவான் அந்த இடத்துல எனக்கு முன்பு அந்த ஜென் கதையை புரிந்து கொள்வதற்கு இவ்வளவு நீட்டமான நீல ஒரு அதாவது மூணு வேறு ஜென் கதையை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு நாலு பக்கம் அசோகத்தின் கதை தேவைப்பட்டது அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம இலக்கியத்துல இருக்கோம் இப்போ இவனுடைய இந்த கதைகளை படிக்கும் போது இவர் வந்து இப்படிதான் பண்றாரு ஒருவேளை இந்த
அந்த மகிழ்ச்சி என்ன ஆகும் பிற்காலத்தில் அவர் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலான்னு ஒரு அகங்காரமாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது தான் அவர் எழுதுறாரு அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்து ஸோ ஒரு சஸ்பென்ஸ் நாவல் தானே இப்போ ஒரு சஸ்பென்ஸ் நாவலை எடுத்து படிக்கிறோம் இப்போ கடைசி மூணு அத்தியாயத்தை படிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் மொதல் அத்தியாயத்தை நம்ம படிக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை திருப்பி எல்லாத்தையும் அதில் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஒரு கிரைம் நாவலோ இல்லை ஒரு குடும்ப நாவலோ அந்த புதிர் வந்து அந்த கடைசி அத்தியாயத்தில் அவிழ்க்கப்பட்டுரும் அதை முதலில் வாசித்தவர் வந்து திருப்பி முதலே இருந்து ஒன்று வாசிக்க முடியுமா இப்படி ஒரு புதிரை இவன் தன் நாவலில் வச்சுக்கிட்டே போகிறாரு ஆனால் நான் மீண்டும் மீண்டும் அதை வாசிச்சு வாசி தான் புரிஞ்சுப்போம் நமக்கு முதல்ல இவர் என்ன இவ இவனோட நாவலை நீங்கள் பாதிலேருந்து எடுத்து படித்தாலும் முதலேருந்து எடுத்து படித்தாலும் சரி நமக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்க தூண்டி கொண்டே தான் இருக்குமே தவிர நமக்கு இது கதை புரிஞ்சிருச்சு நம்ம முதல் அத்தியாயம் இந்த பீடிகை எதற்கு அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இப்போ உங்கள் பீடிகைன்னு சொன்னால் அதை திருப்பி கொடுத்து அந்த பீடிகை எதற்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேள்வி நமக்கு வரவே வராது ஸோ இந்த இடம் தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய திறப்பை அளிச்சது இவருடைய நாவல் அதாவது ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த தரிசனம் அந்த இது எல்லாமே வந்து ஒரு புள்ள சித்தன் போன்ற அறுபத்தின் உருவமோ எதுவுமே கிடையாது அது இவன் அவர்களின் படைப்பை தொடர்ச்சியாக வாசித்து ஒருவன் பெறுகின்ற அந்த அணுக்கம் தானே தவிர வேறு எந்த வித எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் வச்சும் நம்ம அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு வந்து அதன் பிறகு தான் வந்தது ஒரு குற்றாலிங்கம்னு ஒரு கேரக்டர் பற்றி அவர் எழுதியிருப்பார் அவன் வந்து ஒரு வடவை தீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பசி பசின்னு உள்ளவே ஒரு ஆள் ஒரு சாப்பிட உட்காந்தா எண்பது இட்லி நூறு இட்லி வரைக்கும் சாப்பிட்ற ஒரு ஆள் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பார் போரும் போகணும்னு சொல்கிற வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பார் அப்போது ஒரு நாள் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஒருத்தர் வந்து குற்றாலிங்கம் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான் ஒரு ஐம்பது இட்லி ஏதோ சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிற ஒரு ஆள் அன்னைக்கு ரெண்டாவது இட்லி சாப்பிட்றப்போ வந்து அவனை தொட்டு போகணும் அப்படின்பார் அவ்வளோதான் சொல்லுவார் அவர் அவரை டச் பண்ணுவார் போகிறப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ஒரு கணத்தில் இருந்து அவன் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய பசி அவன் அவனை விட்டு அகண்டு போயிடும் அப்புறம் ஒரு மூணு இட்லி நாலு இட்லி சாப்பிட்ற ஒரு 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 நார்மல் மனிதனாக தான் இருப்பான் இப்போ மேற்கண்ட அந்த ஜென்கதை இருக்கு இல்லையா அந்த ஜென்கதையை படித்து இப்போ அந்த தரியால் அடிக்கிற அந்த கதையும் அதை படிச்சுட்டு நம்ம திருப்பி அந்த அசோகமித்திரன் திருப்பம் கதை அதெல்லாம் அந்த அதை படித்த ஒருத்தர் வந்து இந்த குற்றாலிங்கத்தின் கதையை படித்தா மைண்டில் என்ன தோணும் நம்ம அதை வச்சு தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிப்போம் இப்போ ஒருவேளை நம்ம இதை ஒரு இதை ஒரு வந்து ஒரு இப்படித்தான் ஒரு தரிசனமா இல்லை ஜென் கதையை சொல்லும் தரிசனமா இந்த குற்றாலிங்கத்தின் கதை என்ன எப்படி திடீர்னு வந்து சொன்னால் எல்லோரும் சொல்லிட்டு போகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னொரு புகழ்பெற்ற ஜென் கதையும் உண்டு அது என்னென்னா ஒரு இதுவும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் ஏற்கனவே நிரம்பிய தேனீர் பூ பையில் மேலும் நிரப்ப முடியாதுன்னு அதை அந்த சினிமாலெல்லாம் வேறு வரும் அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல் படத்தில் அந்த ஏன் உலகத்தை அழிக்கிறாங்கிறப்ப அவர் தீயை குத்துவார் ஏற்கனவே நிரம்பி இருக்கு காலி கோப்பையில் தான் எதையும் நிரப்ப முடியும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ ஒரு இலக்கிய வாசகனுக்கு புத்தகங்களை படித்துக்கொண்டே போவதில் என்ன பெருசாக நிகழ்ந்து விட முடியும் இப்போ நான் வந்து இத்தனை புத்தகம் படிச்சிருக்கேன் இப்போ எங்கள் வீட்டு ஷெல்ஃப்பில் இத்தனை புத்தகங்களை அடிக்க வச்சிருக்கேன் நான் இத்தனை புத்தகங்களையும் படிச்சுட்டே போயிருக்கேன் அப்படின்னா நான் படித்த இத்தனை புத்தகங்களும் அந்த குற்றாலிங்கம் சாட்ட அத்தனை இட்லிக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை எனக்கு அது வெளியேற்றும் நாவலின் வழியாக எனக்கு அந்த கேள்வி வந்துட்டே தான் இருந்தது அப்போ அவர் பண்ணுற திருப்பி அங்கேருந்து இன்னொரு கேள்விக்கு போகிறோம் ஸோ அப்போது இவர் நம்மளுடைய வாசிப்பை கேள்வி கேள்விக்கு உள்ளாக்குறாரா அவர் அப்படி பண்ணலை இப்படியான கேள்விகளை அவர் எழுப்பிட்டுருக்கார் நமக்குள்ள இப்போ இருநூறு இட்லி சாப்பிட்ற ஒருத்தன் நான் முந்நூறு புத்தகங்களை படிச்சுருக்கேன் எனக்கும் குற்றாலிங்கத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் எப்போ போகணும்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா அப்படிங்கிறது அப்போ அவர் பண்ணுறது என்ன அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டில் அந்த எர்த்திங்னு பண்ணுவாங்க இல்லையா ஃபுல்லாக ஹை ஓல்டேஜ் போகிறப்போ ஷாக் அடித்த ஒன்று இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேரும் இல்லை யூஸ் பண்ணுறவன் போயிடுவான்றதுனால எர்த்திங் பண்ணுவாங்க அப்போது இவர் எர்த்திங் பண்ணுறாரா அப்படின்னு ஒன்று கேள்வி வரும் ஸோ இப்படி நம்மை ஒரு ஒரு வரியிலும் சிந்திக்க வைத்து கொண்டே இருப்பது அதற்கான ஒரு வரியை அவர் நாவலுக்குள்ளே வைத்து கொண்டே இருக்கிறார் நாவலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பக்கத்துக்குள்ளேயும் அந்த முரணி இயக்கம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வைத்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் சம்டைம் வந்து சம்டைம் வந்து நம்ம இப்படிலாம் இல்லை அவர் நம்மளை ஏமாற்றதா தான் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு போனால் கூட இவங்க சொன்ன அந்த அந்த பின்னிணைப்பு இல்லை அடிக்குறிப்பு அதன் வழியாக அதையும் தகர்த்துக்கார் அது நம்பாதீங்க அந்த மாமா அப்படி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் மாமா இப்படி சொல்லலை அந்த
இப்போ நான் வந்து இந்த நாவலை பற்றி நான் இது இப்படி தான் என்ன சொன்னாலும் கூட அடுத்து ஏற்புறையில் அதெல்லாம் இல்லைன்னு அவர் தகர்த்துடுவாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அடுத்த வாசிப்பில் அதையும் வச்சு நம்ம இன்னொரு கட்டமைச்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு போகலாம் ஸோ இந்த நாவலில் கதை சொல்லியாக வருகிற கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் அவர் தன்னுடைய மாமாவினுடைய தேடலை பற்றி இந்த நாவலில் எழுதிட்டு போகிறார் அந்த மாமா யாரை தேடுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த மாமா வந்து தன்னை போலவே இருந்த ஒருவர் புகழின் உச்சியில் இருந்த ஒருவர் அவரை தேடுகிறார் அவரை தேடுவதனால மாமாவுக்கு என்ன கிடைக்க போகிறீங்க ஏன் இவரை போய் தேடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகிறோம் அதாவது இந்த ஃபை ஒய் கான்செப்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு கேள்விக்கு முன்னாடி ஒய் போட்டு திருப்பி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்றைய நான் மீட்டிங் வர லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒய் யூ கேம் லேட் இந்த மாதிரி டிராஃபிக் ஆயிடுச்சு ஒய் டிராஃபிக் நான் கிளம்புறது லேட் ஆயிடுச்சு இப்படி எல்லாத்துக்கு முன்னாடி ஒய் போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி இதை புரிஞ்சிக்க போனோம்னா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தான் பிறந்த நாளில் பிறந்த ஒருவரை புரிந்து கொள்ள மாமா முயற்சிக்கிறார் அப்படி எப்படி இல்லையா நமக்கு அடுத்த கேள்வி வருது அப்படி எப்படி இப்போ டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி பிறந்த ஒருவருக்கு ரஜினி இப்படி தான் தெரிஞ்சிட முடியுமா என்ன இல்லையா ரஜினி கூட ஒரு அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி பிறந்த ஒருவரோட நிலைமையெல்லாம் யோசிச்சு பாரு காந்தி புரிஞ்சிக்க முடியுமா வராது ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு இன்னொரு இடைச்சர்கள் வருது என்னன்னா அவர் உருவத்திலும் மாமாவை போலவே இருக்கிறார் பிறந்த பேர் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கேன்னு ஒரு கயிறை அவருக்கு கட்டி விட்டுறாங்க அந்த கயிறை கட்டி விடுவது அப்படிங்கிறது இவர் இதை நான் இது வந்து ஒரு வாசகனா நம்ம இத்தனை படைப்புகளை படித்திருக்கா நம்ம முன்னாடி இருக்கிறோம் கயிறு கட்டப்பட்ட ஒருவர் போலீஸ்காரன் ஆகிறாரு கட்டற்ற ஒருவர் ஒரு பெரிய சினிமா நடிக்கிறாரு பெரிய கலைஞர் ஆகிறார் பெரிய காமத்தில் ஆழ்வார் ஆழ்வார் அப்படிங்கிறார் என்னமோ வருகிறார் அவருக்கு கட்டற்றவர் இவர் கட்டு விடுவார்னு புரிஞ்சுக்கலாமா இது வந்து திருப்பி குற்றாலங்கத்தின் இட்லி மாதிரி தான் இவ்வளோ நாள் நான் படித்த இடத்தின் ஒரு வாசிப்பு தர அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்ல முடியும் அவர் சொல்ல நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு ஸோ இப்போ இதை இதை படிக்கணும்னா நமக்கு இன்னொன்று தோணுது ஒரே ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரே மாதிரி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு சினிமா ஞாபகம்லாம் வருது அப்போ ரெண்டு பேர் அட்மிஷனுக்கு போகிறாங்க அதில் ஒரு குழந்தை ஒரு அம்மாவுக்கு குழந்தை செத்தே போகிறது அப்போ அந்த நர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு குழந்தை பறந்தையிலேருந்து ஒன்று இருக்கு இங்கே வைக்கிறாங்க ஆனால் திரும்பி இது வந்து ஒரு குடும்ப நாவலும் கிடையாது இது ஒரு கிரைம் நாவலும் இல்லை அப்படின்னா இந்த நாவல் யாரே தேடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வாடிப்பட்டியில் பிறந்த ஒருவரை சம்பந்தம் முடித்து தேடுகிறார் அந்த ஒருவர் ஏன் அவராகவே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு அடுத்தது இந்த நாவல் நம்மளை எடுத்துட்டு போகுது ஸோ உருவத்தில் தன்னை போலவே இருக்கிற ஒருவரை புரிந்து கொள்ளும் போது அதாவது கிட்டத்தட்ட அதே அதே நாள் அதே ஹாஸ்பிட்டலில் தன்னை போலவே பிறந்த ஒருவர் அவர் திருப்பி தன்னை தேடுகிறார் இது ஒரு மெய்ஞான தேடலாக போகுதா ஓகே நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதற்கான ஒரு காரணத்தை பின்னாலே இந்த நாவலில் அவர் வைக்கிறார் சோமனுக்கான ஒரு ஆண் பெண் கடந்த தன்மை அதன் பிறகு இந்த மாமாவிற்கு தனக்கு சந்ததி இல்லைங்கிற ஒரு குழப்பம் இது எல்லாத்தையும் அந்த கண்ணியில் அவர் கொண்டு போய் இழைக்கிறார் இணைக்கிறார் ஸோ அவ்வாறாக இந்த கதை வந்து ஒரு மூன்று தலங்களில் எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது முதல் தளம் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு கதையோட்டமாக அவர் தேடும் சோமனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அவர் காணாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் இறுதியாக அவருக்கு நிகழ்ந்தது என்ன அதையெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டாவதாக இன்னொரு கேள்வியை எழுப்புது அவர் காணாமல் போன போனதுக்கான காரணத்தை நாம் ஏன் தேடுறோம் அவர் ஏன் காணாமல் போனாருங்கிற காரணம் ஏன் இந்த சம்மந்தம் ஒருத்திக்கு தேவையா இருக்கு ஒருத்தன் சும்மா சும்மா காணாம போகக்கூடாதா அப்படிங்கிறது அந்த வரையும் இந்த நாவலில் எங்கேயாவது கூட இருக்கும் இந்த நாவலில் இருக்கும் அந்த வரைக்கும் இந்த கடைசியில் ஒரு இடத்துல அந்த அடிப்பிறுப்புலேயே வரும் சும்மா ஏன் காணாமல் போகக்கூடாதா அவன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த கா ஒரு காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒன்று ஸோ இப்போ நமக்கு மூன்றாவதாக ஒரு ஜென் கதை ஏன்னா நம்ம பேரட்டை அதிகம் வழியாக ஒரு பணிவுக்குள் வந்ததுனால ஜென் கதை உதாரணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ மலை உச்சியில் ஒருத்தன் நிற்கிறான் இந்த கதையும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மலை உச்சியில் ஒருத்தன் நிற்பான் அவனை பார்த்துட்டு கீழே இருக்கிறவங்களாம் பேசிப்பாங்க அவன் ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு நிற்கிறான் அதனால தான் அங்கே நிற்கிறான் அப்படின்ட்டு இன்னொருத்தன் நினச்சிப்பான் இல்லை அவன் நண்பனுக்காக காத்திருக்கிறான் அதனால தான் அங்கே நிற்கிறான் அப்படின்ட்டு போய் அவங்ககிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் ஏன் நிற்கிறீங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவான் சும்மா நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சும்மா நிற்பது அப்படின்னு அந்த கதைக்கு பேரே சும்மா நிற்றல் அப்படின்னு தான் அப்போது இந்த கதையில் வர இவனுக்கான காரணம் என்ன அவன் வந்து இப்படி ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்ததுனால தான் அவன் போனானா அதுதான் அது அது ஒரு காரணமா அல்ல அதை காரணமா சோமன்
எந்த காரணத்திற்காக அவர் அந்த சோமனை தேடுகிறார் அவர் அவர் அதிலேயே ஒரு காரணத்தையும் சொல்றாரு இந்த மாதிரி சந்ததி இல்லாதவர்கள் என்று மாமாவே அந்த கதாபாத்திரங்களை வச்சு ஒரு புனைவையும் உருவாக்கிடுவார் இதுல அவர் காணாமல் போனதற்கான காரணமாக அதுதான் இருக்கா இது இது ஒரு மூன்றாவது இன்னொரு கேள்வியா அந்த நாவல் எனக்கு ஸோ இதுல மூன்றாவது தளமாக ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து எது நிஜம் எது கதை சொல்பவரின் புனைவு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இங்கே எழுந்துட்டு வருது இந்த நாவல்ல கதை சொல்ல போற அத்தனையுமே தன்னுடைய பக்கத்தை வெண்மையாகவும் மற்றவருடைய குணத்தை ஒரு கருமையாக சொல்லிட்டு போறாங்க அந்த அலமேலு அதுக்கு பிறகு அந்த லக்ஷ்மணன் கிட்ட பேசும்போது கூட இவர் அவரை பத்தி சொல்றது அவர் இவரை பத்தி சொல்றதுல ஒரு ஒரு கிரே இருக்கு தன்னை பத்தி மட்டுமே அவங்க சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்ப எது உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்துட்டு இருக்கலே இப்ப லைட் மேன் ஆன மகாமுனி சொல்றதுல எந்த அளவுக்கு நம்ம உண்மையா எடுத்துக்க முடியும் மகாமணி சொல்லும் போது எதுக்கு அந்த லைட்டு விழுந்து அந்த தயாரிப்பாளர் மேல விழுந்து இவன் சிறைக்கு போனதெல்லாம் ஏன் அவர் சொல்லல இது இது நமக்கு இன்னொரு கேள்வி எடுத்துட்டு வருது ஸோ அப்ப என்ன பண்ற கடைசியா நம்ம உணர்வது நம்ம இந்த கருத்தை சரி பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கோமா நமக்கு உண்மையிலேயே இந்த இதனுடைய ஆர்வங்கிறது வந்து அவன் காணாமல் போனது இல்லையா இல்லை இதுல இருக்கிற தர்க்கமா எது நம்ம இப்படி ஒருவனுடைய ஒரு அகால அகாலமாக தத்து நோத்தை மறைஞ்சு போறதுக்கான காரணத்தை எது இப்படி நம்ம நோடி நோடி தேட வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை இந்த இந்த நாவலை எழுப்பிட்டே இருக்க அப்போ இந்த இந்த மாதிரி குழப்பத்தை எழுப்புவதுதான் ஒருவருடைய நோக்கம் அப்படின்னு வைங்களேன் ஒரு எழுத்தாளருடைய நோக்கம் வந்து அந்த குழப்பத்தை எழுப்புவதுதான் அப்படின்னா இத்தனை காலம் அதாவது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன அந்த முப்பது புத்தகம் நூறு புத்தகங்கள் வாசித்த ஒரு வாசகன் வந்து மூணாவது பக்கத்திலே அதை கண்டுபிடிச்சிருவான் அவனுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ இவரிட்டும் இந்த குழப்பம் ஏன் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது முதலில் தோன்றுவது என்னன்னா இந்த கதையின் இருக்கின்ற அந்த ஒரு பெரிய உணர்வு நிலை உணர்வு நிலைனா சில வரிகளை ஒரு எமோஷன் வரியை நம்மால ஒரு மொமெண்ட் நின்றுட்டு தான் கடக்க முடியும் டக்குன்னு கடக்க முடியாது அதாவது ஒரு மாமா மருமன் பாசமா இருக்கலாம் அக்கா தம்பி பாசம் அல்ல கணவன் மனைவி பந்தம் எதானாலும் சரி நம்ம கண் கலங்காம அந்த எமோஷனை தாண்டி போக முடியாது இது வந்து ஒரு 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 இந்த நாவல்ல ஒரு இடம் வரும் கிருஷ்ணனுடைய தந்தை இறந்து போன ஒரு தருணம் அப்ப வந்து தனவனை இழந்த அந்த கிருஷ்ணனுடைய தாய் வந்து ஆஹ் அவருடைய மாமா மாமாவை கூட ஒண்ணு விட்ட தம்பி அவன்கிட்ட ஆறுதலா சொல்லுவா அவர் என்னப்பா எட்டு எட்டுல மரணம் வரணும்னு வேண்டிக்கிட்டார் அதே மாதிரி அவருக்கு கிடைச்சிருச்சு அந்த விஷயத்துல நிம்மதியா இருந்தார் போட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க அப்ப கிருஷ்ணனுடைய மனப்பாங்க ஒண்ணு வருது அப்ப அடிக்கடி சொல்லுவாரு ஓரட்டில் கிடைக்காத தாய்ப்பாசம் ஈரட்டில் கிடைக்காத கல்வி அப்படின்னு அந்த வரிய படிச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த புத்தகத்துல அடுத்த வரி போக முடியல அப்போ எவ்வளவு பெருசு அப்ப அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அந்த அதாவது எட்டு எட்டுல நினைச்சது நடந்துருச்சு அம்மா சொல்றதுக்கு பின்னாடி இருப்பது வந்து அவர் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் நிகழ்ந்துருச்சேங்கிற ஒரு ஒரு பெருமை அதாவது ஐயத்தில் வாழ்வாங்கு வாழலை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த அந்த ஒரு வரி எவ்வளவு சுலபமா கடத்திருச்சு கடத்தினது மட்டும் இல்ல அவருடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் காமிச்சிருச்சு அது அவருக்கு என்ன எட்டு ஒரு எட்டுல கிடைக்க வேண்டிய தாய்ப்பாசம் கிடைக்கல அப்ப கிடைக்கல அவருக்கு இது மட்டும் தானே கிடைச்சிருக்குங்கிறார் அப்போ அவருக்கு எல்லாமே கிடைக்கல அறுபது அறுபத்தி மூணு வயசில் அவர் இறந்து போகும்போது அந்த கிருஷ்ணன் வந்து அவருக்கு சின்ன டிராயர் போட்டு இருக்கிற ஒரு சின்ன பையன் தான் இல்லையா அப்போ அவருக்கு எல்லாமே வந்து நடக்கல அந்த டயத்துக்கு அப்படிங்கறது புரிய வரும்போது ஒரு ஒரு கணம் நம்ம வந்து அந்த உணர்ச்சிக்கு முதல் முதலில் நம்ம வந்து அந்த உணர்வு தளத்தில் நாம் இந்த நாவல் நம்ம விழுந்து விடுவோம் இந்த நாவல் இல்ல எந்த ஒரு இவன் இவனுடைய எந்த படைப்பை எடுத்து கொண்டாலும் சரி அந்த உணர்வு வரியை அவர் சொல்கிற அந்த உணர்வு வரியை நாம் அப்படியே நம்பிட்டு தான் போக முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புறேன் சார் அப்படின்னு விட்டுருந்தோம் சம்டைம் எனக்கே தோணும் சரி இந்த இடத்துல அவன் வாசகன் எமோஷன் ஆயிடுவான் அப்படிங்கறதுனாலேயே கீழே வந்து ஒரு ஸ்டார் போட்டு இதெல்லாம் நம்ப அதிகம் எழுதுறாரா ஏன்னா எனக்கு அதுவே தோணும் ஒருவேளை என்ன ஏன்பா நம்புறேன்னு கேட்கறாரா அதுக்காக தான் வான்டலா இதை பண்றாரா அப்படின்னு கூட எனக்கு அவர் மீது ஒரு ஒண்ணு தோணும் அதாவது உணர்வு ரீதியாக ஒன்றிருக்கிற வாசகனை தர்க்க ரீதியா நம்ம விளக்கியே வைப்போம் அப்படின்னு அவர் அவர் நினைக்கிறாரா அப்படின்ட்டு இதுவும் கூட அவரு அவர்கிட்ட பர்சனலா கேட்க நேரத்த கேள்வி அதை இங்கேயே கேட்டுட்டு சோ மகாமணி கூறுவதில் எவ்வளவு நிஜம் லக்ஷ்மணன் கூறுவதில் எவ்வளவு நிஜம் அப்படிங்கிற அந்த அலைக்கழிக்கிற அந்த பாங்கு வந்து நம்ம இந்த உணர்வு நிலையிலே தான் விளக்கி வைக்கிறது கடைசியாக என்ன இது வந்து சாம்பமூர்த்தியோட கதை தான் சோமனுடைய கதை வெறும் சாக்கு தான் அப்படின்னு இவர் அந்த வரியில சொல்றாரு அப்போ அடுத்த பக்கம் அதாவது முதல் பக்கத்துல சொல்றாரு
அப்போ அந்த சம்பந்த மூர்த்தி யார் ஸோ ஏன் இப்படி திட்டவட்டமாக இல்லாமல் திட்டவட்டமாக இல்லாமல் இப்போ தான் நான் இப்போ பேசினது வச்சு இப்படி தான் இவன் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவை யாராவது இங்கே அடைஞ்சிருப்பீங்களா எனக்கு ஏன்னா சொன்னால் எனக்கே அந்த நம்பிக்கை இல்லைங்க போது கேட்டவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்க வாய்ப்பு ஏன்னா இந்த ஒப்பீடு வந்து ஏங்கு கொண்டே இருக்கும் அது நான் விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டத்தில் இருக்கிறதுனால நண்பர் திடீர்னு இந்த ஒப்பீடு வரும் யுவன் ஜெயமோகன் குறித்த அந்த ஒப்பீடும் எழுந்தபடியாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் தான் இல்லையா ரஜினி கபில் மாதிரி என்னோட கருத்தா நான் அதுல அப்ப எல்லா நண்பர்களையும் சொல்ற ஒண்ணு உண்டு அதாவது ஜெயமோகன் எழுத்தை படிக்கும் போது அந்த விஷ்ணுபுரம் நாவல் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு ஒரு மேட்ல இருந்து நின்று பார்த்தா விஷ்ணுபுரம் கோபுரத்தோட மொத்த உருவமும் தெரியும் அந்த வர்ணனையில வரும் நாவல் நின்று பார்த்தா விஷ்ணுபுரம் கோபுரம் அந்த கோபுரத்தின் மேல இருக்கும் கலசம் அதுல இருக்கிற பூதகணங்கள் எல்லாமே தெரியும் அந்த இடத்துல நின்று பார்த்தா அந்த கோபுரம் தெரியும் வேற எங்கேயும் தெரியாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள போயிடுவோம் தள்ளி நின்று பார்த்தா தான் கோபுரம் தெரியும் அப்படின்ட்டு இப்படி தள்ளி நின்று பார்த்தா அந்த கோபுரத்தை கட்டமைத்து விடுவார் ஜெய வந்து கட்டமைத்து விடுவார் ஆனா இவன் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு லோடு செங்கல் கொஞ்சம் சிமெண்ட் கொஞ்சம் மணல் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு இதெல்லாம் வச்சுதான்ப்பா கோபுரம் கட்ட முடியும் எடுத்து கட்டு ஒன்னால கட்ட முடிஞ்சு கோபுரமா தான் அது கோபுரம் வரலையா மோட்டார் ரூமா வந்துச்சா மோட்டார் ரூம் ஆனா மூலப்பொருள் இதுதான் அது கட்டுறது ஒன்னோட வேலை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நகர்ந்துக்கிறாரா அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிட்டாரு சோ இப்போ ஒரு கேள்வி எழுந்துட்டு வருது இப்ப இந்த சம்பந்த இப்ப நம்ம சம்பந்த மூர்த்தியோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அவருக்கு அந்த சந்ததிகள் இல்லை அப்போ அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர் ஞாபகம் இருக்க போறதே இல்லை சம்பந்த மூர்த்தி மாமா என்ன சொல்றாரு எனக்கு காரியம் பண்ண வேண்டியவன் கிருஷ்ணன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரோட அடுத்த தலைமுறையோட சம்பந்த மூர்த்தியோட ஞாபகம் இந்த உலக மக்களிடம் இருந்து விலகி போய்விட தான் போகிறது இவர் அமாவாசை அமாவாசை அந்த இது சாமி இது கொடுக்கும் போது மூத்தவர்களுக்கு அந்த இது செய்யும் போது அவர் பேர் வரும் அப்புறம் கிருஷ்ணனுடைய காலத்துக்கு பிறகு அவர் பேர் சுத்தமாகவே இருக்காது இல்லையா அப்படிதான் ஆனால் ஒரு குணை உலகில் ஒரு எண்போன மனிதனாக அவர் நிலைத்திருப்பார் அப்போ அந்த மனிதர் எதனால நிலைத்திருக்கார் அவர் வந்து ஒரு போலீஸ்காரராக இருந்தார் ஒரு ஒரு செல்வாக்குடைய ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக டெல்லியில் இருந்தார் அப்படிங்கிறதுனால அவரோட வாழ்க்கையால் அந்த சம்பந்தமூர்த்தி மாமா நினச்சிருப்பாரா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அவருடைய தேடலால் அவர் நினச்சிருக்கார் அப்படி அவர் யாரை போய் தேடுறாரு அப்படின்னா சோமனை தேடுறாரு சோமன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா கதாசிரியரே சொல்றது போல சோமன் வந்து சம்பந்தமூர்த்தி மாமா தான் அவர் தன்னைத்தான் தேடி கொண்டிருந்தார் சோமன்கிறது ஒரு சாக்கு தான் அப்படின்ட்டு இப்ப இங்கிருந்து வாசகன் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகலாம் நிஜமாவே சம்பந்தமூர்த்தி தானா இல்லாட்டி சம்பந்தமூர்த்திக்கு நமக்கும் சம்பந்தம் எதுவுமே இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நம்ம அடுத்தது போகலாம் ஒரு புறம் கராறான ஒரு முகம் மறுபுறம் அனைத்து கீழ்மைகளையும் ஆண் பெண்ணும் ஏகப்பட்ட உறவுகளோடும் அல்லாடி கொண்டும் ஆளுமை செலுத்தி கொண்டும் கடிப்பட்டு கொண்டும் இருக்கின்ற இன்னொரு முகம் இது சம்பந்தமூர்த்தி சோமனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா இல்ல சம்பந்தமூர்த்தி மாமாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா இப்படி பல முகங்களோடு இல்லாதவர் இங்க யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியையும் எழுப்பிவிட்டு இந்த நாவல் முடிவடைகிறது வாசகன் வாய் வாய்ப்பளித்ததுக்கு மிக்க நன்றி